Olá, cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. No videozinho de hoje trago algo bem basiquinho pra vocês aqui, mas no conceito, que são aqueles perfumes favoritos de mulheres ricas e também os mais usados pelas mulheres ricas. Uhum. Se você é uma mulher rica, comenta aqui se um desses perfuminhos você usa ou então qual que é o que você mais usa e vê por aí. E se você também não for raica, comente aqui, né? Se você que é pobre, pode comprar ou tentar em ter. E fingir ser raica. Pelo menos o seu cheiro vai ser de raica, né? A sua condição financeira não tem nada a ver com o Paraná e todo aqui. É. E eu comprei um perfuminho de raica. Um desses perfuminhos vai estar tá aqui nessa colocação. <risos> Só que esse daqui eu quero que vocês me digam qual que é. Qual que eu comprei. Será que foi um Chloe? Será que foi um Chanel? Será que foi um Dior? Ou será que foi um Cartier? Comenta aqui, breve tem eu abrindo com vocês aí no próximo vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar com o que nunca sai de moda, né? Não vou colocar la vie belle aqui não, tá? Hum. Enfim, Coco Mademoiselle. Todo mundo já sabe a história desse Paranauê, desse Chanel, quando veio parar na minha mão. Mãe usou ele todo e recebeu muitos elogios. Um perfume assim, sofisticado, elegante, com um cheirinho ali de flor de laranjais, rosa, patchouli, né? Uma coisa mais úmida, meio cítrica, fresca. Ai, gente, esse perfume assim é incrível. Pena que eu não consigo usar. Todo lugar que eu ando aqui em Monley Woods, ou então quando eu vou pra outro lugar, outra cidade, tem alguém cheirando a coco mademoiselle. Eu entro numa loja de perfume que tá cheirando a cocuma do modelo. Não aguento, gente. Meu nariz quase cai. Eu tenho vontade de sair da, do, do lugar. Não aguento. É maravilhoso. Só que pra mim não desce. Tá? Bem elegante. Bem cheirinho de raica. Que as raicas adoram usar. Tá? Bem madame. Bem patricinha de Beverly Hills. Ah, e ele também é muito usado em cosplay de pobre. É. O cos pobre. Ou seja, muitos contratipos. Muitos nacionais. Tudo aí hoje em dia cheirando a cocuma do Mosel. Assim como La Via Belle. Como Chanel, como The Line. O próximo. Um baiser volé. Uhum. Só que esse daqui é a versão Liz Rose, que já foi descontinuada da dona Cartier. Então, finge que é um baiser volé, aquele o tradicional, né? Muito usado ali em casamento, que tem uma floralidade ali branca, com bastante lírio, né? Aquele cheirinho meio verde, meio caçudo, meio animálico. Eu tô falando do tradicional. Agora, esse Liz Rose aqui, ele contém framboesa, ele contém um cheirinho fresco, um cheirinho de rosa, bem assim, delicado. Esse daqui me surpreendeu. Eu questionei ele, assim, quando ele chegou. Né, amor? Eu te questionei muito. Mas ele me rende muitos elogios, gente. Eu me sinto um nojo. Eu me sinto rica. Eu me sinto metida. É. Aí você tem que já anda na rua, assim, ó. Sem olhar ao redor. É. E quando você encontra a pessoa, você olha assim pra ela de cima a baixo. Carinha de nojo. Ai, que perfeição. Para. Os perfumes ficam me olhando com a cara de sedução. O próximo é um clássico. Esse daqui é clássico dos clássicos. Reis. Primordial. Que é o Chanel número 5. Esse daqui é o Chanel número 5, da dona Chanel. Que tem uma longa história aí, né? História bem bonita por causa da perfuma Raya. E ele é um perfume ali com aldeídos, né? Com essa pegada mais classuda mesmo, mais elegante, mais chique, mais talcadinha. Que muitas assim, meio cheirinho de vó, de esgoto. Falaram comigo isso, acredita? Eu vou dar um tapa na cara da pessoa que sentiu, gente. Eu queria arrancar o nariz dela, sabe? Só pro cheiro que grudou lá não permanecer naquele buraco. Mas enfim, eu recebo muitos elogios com ele. É um talco sofisticado, elegante. Olha, Deus que me livre. Olha, até arrepio de tão perfeito que isso aqui é. Quente, caloroso, excitante. Um que eu ainda não tenho, mas eis de ter, meu amor. <risos> é o Alur Sensuel. Uhum. Porque esse Alur Sensuel aqui, ele, né, ele é mais assim, selvagem, elegante. Eu acho ele uma pegada mais animálica. Eu acho ele bem animálico, cheiroso. E ele contém notas balsâmicas aqui. Eu não fala que não tem notas animálicas, mas, mas eu acho ele um perfume animálico. Porque ele tem especiarias, ele tem rosa turca, ele tem pimenta rosa. Ai, gente, eu quero isso sobre minha pele. Alguém pra trocar um Chanel, um Alur Chanel comigo? Pra me doar. Toda essa situação. O próximo é um Chloé. O Chloé tradicional. Um desses tá aqui comigo, cheirosos. Qual que tá dentro da caixa? O Chloé tradicional. Que eu já mostrei aqui pra vocês. Alguns perfumes que vai na vibe de Chloé, né? Tipo aquele Make Me Fever Gold da Mahogany. Que é o meu favorito, Terrence. Aquele cheirinho de rosa. Aquele cheirinho mais... É... 
é, de grama molhada, né? Ai, parece que eu tô ali num, num, num jardim, depois da chuva, com o sol, um arco-íris, eu caio pra lá, caio pra cá, rolo a grama, aqueles cheirinhos de folha seca, com rosa. Ai, que delícia! É estonteante. É um cheiro chique de casamento, de noiva. Uhum. E por último, nessa seleção, não é muito menos importante, eu não gosto, mas respeito quem usa, que é o Narcisse Rodrigues, é, o For Her chique, elegante almiscarado, gente esse perfume é muito bom mesmo eu não curto usar, mas quando eu uso, menino eu tenho uns aqui que vai na vibe, né é só elogios, eu não entendo, gente eu acho ele tão delicado em mim, sabe só que toda hora vem o cheiro movimentando assim, e eu não aguento aquele cheiro, gente, mas é tão perfeito que almiscar puro, né ai, que rosa maravilhosa também por que, que eu não tenho? Um dos que eu tenho aqui em casa que lembra o Narciso Rodrigues, né? O For Her, o clássico. É esse daqui, ó. O Inês Le Forçage. Eu prefiro falar Le Forçage. Eu acho mais chique, mais conceito. Nossa, é muito bom. Um cheiro de rosa, limpo, almiscarado. E eu sou muito elogiado com ele. Só que não, não vai na minha vibe. Aí eu falei com a menina, ah, ele é inspirado no Narciso, né, quando eu comprei com ela e tal, ela me conheceu e tal. Eu falei assim, ah, é você, Under, tal, do canal Under Style e tal. Eu falei assim, sim, eu não gosto do Narciso. Será que ela pensou assim, nossa senhora, eu acho que tem problema, né, porque quem tá comprando isso aqui não gosta. Mas saiu no lucro, porque eu comprei, né. Agora daqui, tá pra desapego. Só que sempre que eu coloco um desapego, eu tiro. Me dá dó, aí eu tenho dó de desapegar. Porque eu gosto de fragrâncias assim, sabe. Não da fragrância, do frasco. Do conceito, da história, da arte. Pois bem, enfim, cheirosos. Qual que é o perfume? Eu já comentei no começo do vídeo, né? Comenta aqui embaixo que a gente vai lembrado. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye! With the quick fuse, I was uptight. Wanna let loose. I was lightning before the thunder. Thunder.